Xin chào quý phụ huynh, xin chào các con học sinh. Hôm nay thầy Long sẽ tiếp tục làm video để hỗ trợ ôn thi tin học quốc tế Ispaspark ha dành cho học sinh lớp 3 4 5 ha. Và chúng ta có cái công cụ ôn thi là G Matrix của Mỹ ha. Và hôm nay thầy sẽ dành thời gian làm hướng dẫn ôn thi phần Living Online nha, cái phần cuối cùng ha. Rồi thì qua cái phần CF và KA là các con đã ôn ôn thi rồi thì con biết rồi ha. Thì đây là cái phần mềm có bản quyền, mình mua tài khoản là mình sẽ dùng được nhé rồi sau khi mình mua mình tạo tài khoản xong mình đăng nhập vào g matrix ha thì ở phía bên trái màn hình nè mình có cái mục test nè mình nhấn vào đây ha rồi new test làm bài mới được chưa nè rồi à, thì nhắc lại thôi chứ tụi con xem mấy cái trước là biết rồi đó cứ mỗi lần mình new test là tính một lần bản quyền nha cứ thế tính cho nên là vô tụi con làm cho hết chứ đừng có lãng phí tài khoản nha đó bản quyền thì người ta bán là gói tài khoản sử dụng được 10 lần nha 10 lần new test đó ha mình vô một lần là tính một lần như vậy đấy ha rồi đến đây tụi con nhấn ở đây nè Đây là phần ôn thi CF này thầy làm rồi nè KA làm rồi nè ha Bây giờ mình qua cái phần còn lại là phần Living Online à, Chúng ta tạm dịch là đời sống trực tuyến Hay gọi là cuộc sống trực tuyến ha Tụi con nhấn vào đây Rồi chúng ta có hai bài ôn thi thôi Đây Living Online, Spark, Test One và Test Two ha Có hai bài này thôi Đó tụi con quan tâm hai bài trên thôi nha Rồi bây giờ video này thầy làm Test One nha Chúng ta chọn Training Mode Chọn Start New Bắt đầu bài mới ha đó, như vậy thì khi mình đi thi thật là 30 câu Thời gian làm bài là 50 phút Điểm đậu, điểm bát, điểm đổ là lớn hơn bằng 700 ha. Điểm tối đa là 1000 là Điểm thủ khoa tụi con ha Rồi chúng ta bắt đầu làm nhé à, Chúng ta đi thi thật là làm thời gian làm bài là 50 phút Cho nên là tụi con cứ thông thả đọc kỹ ha Bây giờ mình đang ôn luyện cũng vậy Mình đọc kỹ đề bài từ từ làm không có gấp nha Mình vừa ôn là mình vừa hiểu Mình vừa biến kiến thức thành của mình nhé thì kiến thức mình được học trong lớp rồi bây giờ mình mình tập thi thử đây ha cái phần mềm này nó mô phỏng giống như thi vậy đó nha tương tự như đi thi nha tụi con nha rồi câu số 1 công cụ nào của trình duyệt cho phép bạn nhanh chóng truy cập vào các trang yêu thích rồi chúng ta nhớ là trình duyệt web là google chrome nè internet explorer nè đúng không firefox nè vân vân đúng không microsoft edge đấy thế thì chúng ta thấy những cái nút quen thuộc đây ha rồi như vậy là chúng ta có cái chữ bookmark hoặc là favorite là cái cái nút mà cho phép chúng ta lưu trang yêu thích ha Cho nên tôi còn chọn đáp án này Rồi mình học rồi mình có kiến thức rồi thì mình tự tin làm Còn nếu trường hợp bạn nào quên kiến thức ha Thì câu trả lời là nhấn vào cái bóng đèn Để tôi còn xem hướng dẫn nha Để nhớ nha xem hướng dẫn là làm được chưa Đó thì đây là mình ôn luyện thôi cho nên mình có hướng dẫn Còn đi thi thì chắc chắn không có cái này rồi nha Chúng ta phải tự làm thôi Rồi sau một câu chúng ta nhấn nút tiếp ở đây mình luyện tập thì mỗi câu nó chấm điểm cho mình biết đúng sai còn khi tụi con thi là hệ thống nó lượt nó ghi nhận thôi cuối cùng mà đến câu cuối cùng thì xong là nó ra điểm tổng chứ không có ra điểm từng câu tụi con nghe đó rồi màu xanh là đúng rồi đó mình nhấn tiếp ha đó. còn nếu sai là màu đỏ là mình lùi lại làm lại nghe chưa rồi câu số 2 con trỏ chuột có hình dạng gì khi bạn nhấp chuột vào liên kết ha hình ảnh hoặc đối tượng trên website rồi khi mình truy cập trên một cái site á, thì khi mình đưa vào một cái chữ hay một cái hình mà nó có liên kết thì nó có hình cái bàn tay có cái ngón tay chỉ lên trời đó ha đó thì con nhớ lại ha lúc mình học đây nè giống như là giang để liên kết này đó đây ha như vậy mình đọc hết bốn đáp án này được chưa và mình chọn đáp án đúng nhất ok chưa rồi thầy chỉ có lời khuyên là tụi con cứ bình tĩnh đọc kỹ từ từ làm ghi nhớ thôi ha rồi câu số 3 điều nào sau đây là đúng khi nói về tập tin đính kèm trong email rồi gửi mail đính kèm tập tin đến tụi con ha ở đây người ta ghi là chọn hai thì chúng ta phải chọn hai đáp án nha không không ghi gì là chọn một đáp án duy nhất thôi còn ghi chọn hai là phải chọn hai nhé tụi con ha rồi mình định vị cái câu là đúng khi nói về tập tin đính kèm ha Rồi, như vậy thì chúng ta chọn đáp án đúng nhất ha. Rồi có bốn đáp án này ha. Đó. Thì khi mình đính kèm tập tin lớn thì mình zip tức là nén nó lại ha. Và đối với người lạ thì ở cái độ tuổi tụi con là không nên mở thư đính kèm người lạ. Thì mình mở cái thư người lạ đến có đính kèm tập tin hay đính kèm đường link có thể là máy chúng ta sẽ bị virus ha, bị mã độc tấn công nha. Câu số 4, theo bạn điều gì sau đây là một lợi thế của việc sử dụng email thay vì tin nhắn tức thời? lợi thế của email so với tin nhắn tức thời nha đó mình định vị cho rõ ràng nhé
Rồi, chúng ta xem kỹ lại ha. Đó. Rồi, cái chỗ này tụi con hiểu rõ thế này là email thì mình gửi là một hình thức là không không phải là thời gian thực mình gửi xong có thể ngày mai ngày mốt người ta nhận cũng được vì lúc đó người ta chưa online người ta chưa nhận ha khi nào người ta online người ta vô người ta check mail người ta nhận cũng được chứ không phải yêu cầu phải nhận ngay ha đó cho nên đó là cái ưu điểm của nó nha theo bạn các tính năng của Microsoft Word nào sau đây được kiểm tra lỗi ngữ pháp à, tuy đây là cái bài thi là Living Online nhưng mà nó cũng hỏi một vài câu liên quan đến cái phần KA đó từ con nhé đó cho nên chúng ta nhớ nhớ cái phần KA mình đã học rồi nhé ha kiểm tra chính tả ha rồi cái này là nhớ tiếng Anh thôi ha spell check kiểm tra chính tả được chưa <cười> bạn hãy cho biết điều nào sau đây không nên sử dụng để viết email chọn hai không nên sử dụng nha tụi con rồi không nên sử dụng để viết là sử dụng toàn bộ chữ hoa có nghĩa là mình đang la hát la mén à, la 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 hét la mắng người khác mất lịch sự ha từ lóng cũng là không lịch sự luôn nha đó những điều chúng ta tránh khi viết mèo ha theo bạn mật khẩu nào sau đây là mật khẩu mạnh thì mình nhớ lại cái tiêu chí lúc mình học á mật khẩu mạnh là phải làm sao có chữ hoa chữ thường có số và có ký tự đặc biệt cho nên đây là mật khẩu mạnh nha tụi con xem kỹ vào theo bạn điều nào sau đây mô tả những rủi ro của việc đăng một hình ảnh cá nhân trực tuyến chọn hai Rồi, khi chúng ta đăng trực tuyến á, là hạn chế đừng có đăng những cái liên quan thông tin cá nhân của mình, đúng không? Rồi, và mình đăng lên rồi là người khác có thể copy, chia sẻ, cho nên là chúng ta rất khó để mà xóa nó. Ha, chúng ta nhớ như vậy nha. <cười> bạn hãy cho biết điều gì sau đây là ví dụ về thông tin mà bạn có thể chia sẻ trực tuyến ha. Mình chia sẻ trực tuyến, chia sẻ lên mạng là những thông tin mà ngoài trừ những thông tin, thông tin cá nhân, những thông tin ảnh hưởng ha là mình mình không nên ha. Ví dụ như cái gì nào? Đó, ví dụ danh sách bộ phim yêu thích, danh sách bài hát yêu thích, những tấm hình yêu thích gì đấy là không sao hết ha. Còn cái lịch trình làm việc nè ha, tài khoản ngân hàng, địa chỉ, số điện thoại, thông tin cá nhân thì chúng ta không nên cung cấp, không nên chia sẻ nha. Theo bạn kết quả của việc sử dụng một dấu gạch ngang ở phía trước một từ. Cái này mình định vị đây là tìm kiếm trong Google này ha. Khi dùng dấu trừ có nghĩa là mình loại bỏ các trang chứa từ đó nha. Tụi con đọc hết đi rồi chọn đáp án đúng nhất nha. Bạn hãy cho biết phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Internet. Rồi, khi nói Internet là người ta nói đến mạng máy tính à, trên phạm vi toàn cầu nha tụi con ha. Rồi, phần mềm để hiển thị trang web, tức là xem nội dung trang web đó ha. Thì đáp án đó là trình duyệt web, tiếng Anh nó là browser tụi con ha. Rồi, đây là một cái câu thao tác nè. Bạn hãy sử dụng thanh địa chỉ thực hiện duyệt trang web ha, www.gmetrix.com Thì đây là thanh địa chỉ nè. là Tụi con nhìn đây là cái trình duyệt web Internet Explorer ha. Thanh địa chỉ là chỗ này nè. Thì chúng ta nhấn chuột vào đây. Và chúng ta đánh vào cái địa chỉ giống như địa bài yêu cầu ha. Ba chữ www.gmetrix.com Địa chỉ website thì không phân biệt chữ hoa chữ thường. Tụi con đánh đúng chính tả là được nha. Đánh đây ha, không có dấu chấm này thì giống dấu chấm câu đừng có chấm cuối cùng nha, tụi con đánh như thế nào thôi ha, enter nha. Đó là nó truy cập vào cái trang này rồi, thế là đúng rồi đó nha. <cười> Bạn hãy thực hiện thao tác làm mới preread trang web đang hiển thị ha, rồi muốn làm mới nội dung ha, cập nhật nội dung là cái biểu tượng này nè. Đó ha, tụi con nhấn vào biểu tượng này cái là xong là ăn điểm nha. Bạn muốn gửi một email đến huấn luyện viên bóng đá của bạn, bạn muốn gửi bản sao của email cho bạn bè, nhưng không muốn huấn luyện viên biết về điều đó. 
thì sử dụng trường nào à, đọc kỹ câu hỏi ha không muốn biết ha không muốn người khác biết thì chúng ta đưa vào cái trường có tên là bcc được chưa Rồi, bạn hãy cho biết trạng thái nào để hiển thị một người dùng đã kết nối tới tin nhắn tức thời nhưng không thể giao tiếp. Tin nhắn tức thời mà không thể giao tiếp thì người ta sẽ đang ở trạng thái là busy ha, đang bận ha. Bạn của bạn nhận được một tin nhắn có nội dung xúc phạm, theo bạn điều này có cho phép hay không? không được ha đó đây là dọa nạt trực tuyến ha bạn hãy thực hiện thao tác tìm kiếm chính xác cụm từ yellow stone black beer ha thì đây là cái màn hình của google này ha tôi con click vào đây cái ô màu trắng nè muốn tìm chính xác thì mình đặt cái từ khóa cần tìm trong cái cặp cặp dấu nháy kép ha tôi con nháy kép thế này rồi đánh vào là yellow à, cứ từ từ đánh cho nó nó đúng chính tả nha tụi con nha Yellow Stone Plus yeah. Rồi không có dấu chấm nha tụi con nha Đây là dấu chấm của câu văn Còn cái từ khóa là Yellow Stone Plus Beer Đánh đúng chính tả và đặt trong dấu nhé kép ha Ở đây là tìm chính xác Thì tụi con nhớ như vậy ha Đánh xong nhấn Enter Nhấn Google Search cũng được Đấy nha đúng cú pháp Rồi nhớ ha là dấu nháy kép ha. Theo bạn tại sao bạn nên tránh sử dụng tất cả dữ hoa khi viết một bức thư hay bài viết? Đây. Sử sử dụng tất cả chữ hoa có nghĩa là đang là hét mất lịch sự nha. Chúng ta nhớ điều đấy nha. Câu 20, bạn nên ngồi như thế nào khi sử dụng máy tính? Rồi, cái tư thế ngồi đúng thầy có cho xem hình ảnh trong lớp học rồi con nhớ chưa? Rồi, đọc kỹ chọn coi nào. Rồi, chúng ta nhớ là hình trong lớp đó, ha, chúng ta ngồi là đúng tư thế ha. Theo bạn mục đích của địa chỉ IP là gì? Rồi cái này là nó là chuyên môn về mạng thôi, tụi con ráng nhớ thôi. IP là địa chỉ ha, xác định địa chỉ của một máy tính ha. Trên mạng. <cười> bạn hãy cho biết loại mạng nào nối tất cả các máy tính, máy in, máy chủ ở trường của bạn. <cười> Nối máy tính trong một trường, trong một công ty, trong phạm vi hẹp thì chúng ta gọi là mạng LAN nha tụi con nha. Mạng nội bộ đó ha, mạng LAN nha. Bạn có thể chơi các trò chơi được cài đặt trên máy tính bản nhưng lại không mở rộng bất kỳ trang web. Theo bạn vấn đề đây là gì? Rồi, mình chơi trò chơi có nghĩa là những trò chơi mình đã cài vô máy rồi, đúng không? Được cài đặt trên máy rồi thì chơi được ha, nhưng mình truy cập trang web xem nội dung không được là tại máy chúng ta làm sao? Không có kết nối wifi nha. Cho nên chúng ta không có truy cập được nha. Bạn đang làm tìm kiếm trên YouTube, bạn chỉ muốn xem các video có chứa từ Best Soccer Gold trong tiêu đề. Bạn nên nhập tìm kiếm như thế nào? Tìm kiếm trong tiêu đề thì mình sẽ dùng cái từ khóa là in cú pháp nó gì này ha in title là trong tựa đề đó. rồi xong cái 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 nội dung ha best soccer goal nha tôi còn nhớ cú pháp này nhé bạn gửi một email đến huấn luyện bóng đá bạn muốn bản sao được gửi đến tất cả thành viên trong đội bóng và cho tất cả mọi người biết rồi mình đây là cho tất cả mọi người biết thì chúng ta sử dụng cái trường là CC nha, công khai nhé.
bạn hãy cho biết khi nào thì gửi một tin nhắn văn bản thì tốt hơn một gửi một email rồi như vậy chúng ta so sánh giữa tin nhắn văn bản và email nha tụi con ha Rồi, trong bốn đáp án này thì chúng ta chọn đúng nhất à Bạn muốn có câu trả lời nhanh nha Thì chúng ta dùng tin nhắn Văn bản ha Giáo viên của bạn yêu cầu bạn viết một báo cáo về cá voi Bạn tìm thấy trên mạng sao chép Nó và gửi giáo viên Điều này gọi là gì? Lấy nội dung của người khác mà xem như của mình ha Đó, thì cái này gọi là đạo văn Tôi còn nhớ nha Hành động xấu ha, đầu văn hành động xấu nha. Bạn nhận thấy một thanh công cụ mới xuất hiện trên trình duyệt mà bạn không cài đặt, bạn cũng thấy một số thư mục với tên gọi khác là sử dụng. Theo bạn điều này có thể xảy ra điều gì? Máy của bạn đã bị nhiễm phần mềm độc hại ha, hoặc là virus nha. Bạn đang nghiên cứu về trường đại học tên miền của một website trường đại học là gì? Trường đại học là về giáo dục thì tên miền là e.edu từ con nha, education đó. Đây, nhớ ha. Bạn gọi một trang web mà trên đó cho phép mọi người trao đổi thảo luận thông tin theo chủ đề là gì? nơi mà mọi người trang web mà mọi người có thể thảo luận với nhau ha theo chủ đề đó là gọi là diễn đàn là forum đó tụi con nha rồi đến đây là chúng ta đã hoàn tất 30 câu ha đó ở nhà nếu tụi con muốn xem lại tụi con nhấn sale ha còn muốn biết điểm tụi con nhấn hoàn tất nha còn khi đi thi á, là mình hoàn tất xong là mình phải về xem điểm trên màn hình và mình giơ tay lên Nhờ thầy cô đến ghi điểm lại ha Vào trong cái phiếu báo danh của mình Rồi mình mang về cho ba mẹ nha Rồi nếu tụi con làm đúng tuyệt đối hết các câu Thì tụi con được điểm tối đa là 1 ngàn ha Spass là đậu nè Màu xanh là đậu như tụi con nhé Rồi Điểm tổng của chúng ta lớn hơn hoặc bằng 700 Là tụi con thi đậu cái phần đó ha Nhớ như vậy nhé Rồi đến đây thì thầy sẽ dừng cái video này lại Và thầy sẽ tiếp tục làm cái phần test 2 cho tụi con xem nha Tụi con nhớ xem kỹ, ôn kỹ thi tốt nha rồi cái phần mềm g Magic này là của Mỹ à, IG Việt Nam có bán á, ha Tụi con muốn xài ở nhà thì nói ba mẹ nhắn tin thì mua dùm cho Để hướng dẫn cho cách sử dụng nha à, Cái giá mà IG công bố tại thời điểm thầy làm video đây là 290 ngàn ha. Mình sử dụng được cả 3 phần luôn ha Tổng số lần mình sử dụng là 10 lần nha Đó, Đủ để tụi con ôn thi đó nha Rồi thầy dừng video nha À, bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh dùm thầy nè, like video ủng hộ thầy luôn nha. Rồi cảm ơn tụi con nha, chúc tụi con ôn bài kỹ và thi đạt kết quả cao nha.